হ্যালো ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন এ পর্যন্ত কম্পিউটার সায়েন্সের অনেকগুলো বিষয়ের উপর আমি প্রায় এক হাজারের উপরে ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করেছি তার মধ্যে শুধুমাত্র এইচএসি আইসিটি এর জন্য ভিডিও সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি এর কাছাকাছি তো আশা করি আপনারা আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখতেছেন যারা প্রথমবারের মতো আমার ভিডিও দেখতেছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলে নিতে চাই যখনই আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখবেন অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলে ঢুকে প্লেলিস্ট থেকে যে ধারা অনুযায়ী আমি ভিডিওগুলো সাজিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ প্রতিটা ভিডিওর পাশে আমি নাম্বারিং করে থাকি সেই নাম্বারগুলো ম্যাচ করে সিরিয়াল অনুযায়ী ভিডিওগুলো দেখবেন এতে করে প্রতিটা টপিক আপনারা খুব সহজেই আয়ত্তে নিতে পারবেন আমি এতগুলো ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে করে আপনাদের একেবারে বেসিক লেভেল থেকে অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে যেতে পারে যাতে আপনাদের ভিডিওগুলো দেখার পর মনে হবে যে আপনারা এক একজন আইসিটির বস হয়ে গেছেন ওকে সো পড়াশোনাটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং বিষয় এটাকে আপনারা আনইন্টারেস্টিং করে তোলার দরকার নাই অর্থাৎ কমপ্লিকেটেড করে তোলার দরকার নাই এটাকে ইন্টারেস্টিংভাবে নিলেই আমি খুশি হব ওকে ভেরি ইজি এভরিথিং আর রিয়েলি ইজি আপনাদের যেটা করতে হবে আপনাদের জাস্ট প্র্যাকটিস করতে হবে দ্যাটস ইট ওকে সো পূর্ববর্তী কয়েকটি ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করেছি এইচটিএমএল রিলেটেড বিভিন্ন বোর্ড কোয়েশ্চেন যাতে করে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো ধারা আপনারা একটু বুঝতে পারেন ওকে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেই সকল বোর্ডের আমি অলরেডি কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করে দিয়েছি তো এখানে সবুজ যেগুলো আছে সেগুলো আমি সলভ করে দিয়েছি এবার যেটা করবো বরিশাল বোর্ড দুই হাজার সতেরো এবং কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার ষোলো নিয়ে এই ভিডিওটিতে আলোচনা করব দুইটা কোয়েশ্চেনই নিয়ারলি সেম সিমিলার আপনারা যখন দেখতে পারবেন তখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন কোয়েশ্চেনগুলো আমি দেখাবো আপনাদের ওকে সো আমি আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো দেখাচ্ছি এখানে দেখেন বরিশাল বোর্ড টু দুই বন্ধু আনিস এক্সাক্টলি আমার নাম আছে যাই হোক দুই বন্ধু আনিস এবং ইকবাল ওয়েব পেজ তৈরির প্রশিক্ষণ নেয় আনিস চিত্র এক লক্ষ্য রাখবেন আনিসের জন্য চিত্র এক এবং ইকবাল চিত্র দুই নং কাটামো বেছে নিয়েছে ওকে সো আনিসের চিত্র এক এবং ইকবালের চিত্রটা হচ্ছে দুই রাইট এখন আমাদের তিন এবং চারের দিকে একটু লক্ষ্য রাখবো ইকবালের ওয়েব পেজ স্ট্রাকচার শনাক্ত করে ব্যাখ্যা করো তো এখানে ওয়েব পেজের স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে অর্থাৎ ওয়েব পেজের কাঠামো নিয়ে তো অলরেডি আমি ওয়েব পেজের কাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার একটা ভিডিওতে অথবা একটি অথবা দুইটি ভিডিওতে আমি তাদের লিঙ্ক দিয়ে দেবো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের নিচে ডেসক্রিপশনে ওকে সো সেই ভিডিওটি দেখার পর অবশ্যই আপনাকে এই ভিডিওটি এই ভিডিওটি দেখতে হবে আদারওয়াইজ আপনি যদি ওয়েব পেজের কাঠামো না বুঝে থাকেন তাহলে এই ভিডিও দেখার কোনো মানে হয় না ওকে রাইট তো এখানে আমাদের ইকবালের ওয়েব পেজ স্ট্রাকচার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে হবে তো ইকবালের ওয়েব পেজ এই হচ্ছে দুই নং ওয়েব পেজটা এইটা চিত্র দুই তাই না সো এই চিত্র দুই কোন স্ট্রাকচারটাকে ফলো করতেছে সে লিনিয়ার স্ট্রাকচারটাকে ফলো করতেছে রাইট তাহলে ইকবালের ওয়েব পেজ স্ট্রাকচারটা হচ্ছে লিনিয়ার স্ট্রাকচার লিনিয়ার স্ট্রাকচার হচ্ছে সবচেয়ে সরল এবং সবচেয়ে সহজ কাটাবো আর আমরা অলরেডি জানি এই পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটের পেজগুলো একটির পর একটি লিঙ্ক করা থাকে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন একের সাথে দুই দুইয়ের সাথে তিন আবার তিনের সাথে দুই দুইয়ের সাথে এক এই ধরনের স্ট্রাকচারে খুব কম সংখ্যক পেজ নিয়ে কাজ করা হয় সুতরাং আমরা বলতে পারি এই ধরনের স্ট্রাকচারে খুব কম সংখ্যক তথ্য থাকবে ওকে এবং এই ধরনের স্ট্রাকচারে অবশ্যই নেক্সট প্রিভিয়াসের অপশন থাকবে একটি পেজ থেকে আরেকটি পেজে অনুক্রমিকভাবে যাচ্ছেন আপনি এক থেকে তিনে ডিরেক্টলি যেতে পারবে না এক থেকে দুই দুই থেকে তিন সো এই জন্য এই ধরনের স্ট্রাকচারে কম সংখ্যক পেজ নিয়ে কাজ করা হয় এই ধরনের স্ট্রাকচার সাধারণত আপনারা দেখতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের অনলাইন ডিকশনারি বা ম্যাগাজিনে দেখতে পারবেন রাইট দ্যাটস ওকে সো লিনিয়ার স্ট্রাকচার নিয়ে এতটুকুই আলাপ করলাম দেন চার নম্বর কোয়েশ্চেনে যেটা বলা হচ্ছে উদ্দীপকের স্ট্রাকচার দুটির মধ্যে কোনটির ব্যবহার অধিক সুবিধাজনক তো চিত্র এক স্ট্রাকচারটি দেখি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন এটা হচ্ছে হায়ারার্কিক্যাল স্ট্রাকচার এবং এটা হচ্ছে লিনিয়ার স্ট্রাকচার সো দুইটার মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট স্ট্রাকচার বা সবচেয়ে ভালো স্ট্রাকচারটা হচ্ছে হায়ারার্কিক্যাল বা ট্রি স্ট্রাকচার যেটাকে আমরা বলে থাকি এই ধরনের স্ট্রাকচারে আপনি অনেকগুলো পেজ নিয়ে কাজ করতে পারতেছেন দ্যাট মিন্স এই ধরনের স্ট্রাকচারে অনেক তথ্য প্রদর্শন করা যায় ওকে বেশিরভাগ অনলাইন যে ওয়েবসাইটগুলো দেখবেন সেটা সাধারণত হায়ারার্কিক্যাল স্ট্রাকচার ফলো করে থাকে এটা হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় স্ট্রাকচার এই ধরনের স্ট্রাকচার যে যে কাজটা করে আপনি প্রথমে হোম পেজে যাবেন তারপর হোম পেজ থেকে অন্যান্য সাব পেজে যেতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো যেটাতে দরকার সেটাতে যেতে পারবেন ওকে সো প্রথম পেজেই অন্যান্য পেজগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা থাকবে যাতে করে আপনি এইখান থেকে দেখেই বুঝতে পারবেন কোথায় যেতে যাচ্ছেন ওকে সো আমি যে একটা উদাহরণ দেখাই আপনাদের গুগলে নিয়ে আসলাম এইখান থেকে আমি আমার লিডিং ইউনিভার্সিটির ওয়েবসা
এবং তারপর উদ্দীপকের স্ট্রাকচার দুটির মধ্যে অরিত্রর স্ট্রাকচারটি স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ এই স্ট্রাকচারটি স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করা যায় তো সেই সম্পর্কে আপনি মতামত দেবেন আশা করি যতটুকু আলোচনা করেছি ঠিক ততটুকু বুঝতে পারলে মোর দেন অ্যানাফ এবং আপনার পরীক্ষা লিখতে পারবেন ওকে সো এই ধরনের আরও স্ট্রাকচার অবশ্যই আছে ডেফিনেটলি আছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো আমি হয়তো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব সেই কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে ইনশাআল্লাহ সো এই ভিডিও টিউটোরিয়াল এতটুকু থাকবে এবং এইখানে আরেকটা যাওয়ার আগে আরেকটা বিষয় বলে নেই বৈশাখ বোর্ড টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের কোয়েশ্চেনটা যদি আপনারা একটু ফলো করেন সেটাতে কী বলতেছে মোহন একটি ওয়েব পেজ ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে গিয়ে দেখে ওয়েবসাইটটির প্রতিটি পেজে যেতে হলে বারবার হোম পেজে আসতে হয় আর হোম পেজটি নানা ধরনের নান্দনিক বিজ্ঞাপনে সাজানো যাতে করে সবাই আকৃষ্ট হয় প্রথমবার ব্যবহার করতে গিয়ে সে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে কিন্তু সে ওয়েবসাইটের একটি ছবি ব্রাউজ করতে গিয়ে দেখে পেজটি লোড হতে বেশি সময় নেয় তাছাড়া পেজটি দেখা গেলেও সকল ছবি ব্রাউজারে প্রদর্শন করতে পারছে না এতে সে বিরক্ত হয় ওকে সো উদ্দীপকের ওয়েবসাইটের কাটামো ব্যাখ্যা করতে হবে এবং উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যা সমাধানে তোমার সুচিন্তিত মতামত দাও সো এই দুটো জিনিস নিয়ে আমরা এবার একটু টুকটাক আলোচনা করে নেব এখানে রাইট তো আশা করি কোয়েশ্চেনটা আপনার ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন এবার আনসার করা পালা উদ্দীপকের ওয়েবসাইটের কাটানোর ব্যাখ্যা করতে হবে যেমনটা বলেছি তো এখানে যেটা মোহন প্রতিবার কি করতেছে হোম পেজে যাচ্ছে এবং হোম পেজ থেকে অন্যান্য পেজে যেতে হচ্ছে যেটা বলতেছে এবং অন্যান্য পেজে যাওয়ার আগে প্রত্যেকবার তাকে হোম পেজে প্রথমবার ব্যবহার করতে গিয়ে সে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছে কিন্তু সেই ওয়েবসাইটে একটি ছবি ব্রাউজ করতে গিয়ে পেজটি লুট হতে বেশি সময় নেয় আচ্ছা ওকে তাছাড়া পেজটি পেজটি ওকে ফাইন আমরা বুঝতে পারলাম এখানে মেইন ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা এইখানে আপনার লক্ষ্য রাখবেন যে প্রতিটি পেজে যেতে হলেই বারবার হোম পেজে আসতে হয় সুতরাং এই ধরনের স্ট্রাকচার ডেফিনেটলি এটা হবে লিনিয়ার স্ট্রাকচার প্রতিবার সে হোম পেজ থেকে অন্যান্য পেজে যেতে হচ্ছে তাকে রাইট তো এই ধরনের স্ট্রাকচার অলরেডি আলোচনা করে নিয়েছি চার নম্বর কোয়েশ্চেনের দিকে একটু বেশি আমি এইখানে খেয়াল রাখবো উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যার সমাধানে তোমার সুচিন্তিত মতামত দাও এখানে প্রবলেমটা কি হচ্ছে প্রবলেমটা হচ্ছে সে ছবি ব্রাউজ করতে গিয়ে দেখতেছে পেজটি লোড হতে অনেক সময় লাগতেছে তাছাড়া অন্যান্য ছবিগুলো ব্রাউজারে প্রদর্শন করতে পারতেছে না আসলে এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে তার ছবির সাইজগুলো হয়তো অনেক বড় সেই জন্য সেই সেই ছবিগুলো পেজে লোড হতে অনেক সময় লাগতেছে সো ইন কেস সে ফর এক্সাম্পল ছবিগুলো যদি মেগাবাইটে থাকে তাকে কনভার্ট করে কিলোবাইটে নিয়ে আসতে হবে যাতে করে খুব সহজেই সেগুলো লোড হতে পারে এছাড়াও যে কাজটা করতে পারে তার হয়তো বা ইন্টারনেটের স্পিড অনেক কম সো সে হাই স্পিড ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে সেটাও হতে পারে তার জন্য একটা সমাধান ওকে সো এই ভিডিও টিউটোরিয়াল এতটুকু থাকবে আশা করি এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা অনেকগুলো কোয়েশ্চেন সলভ করে ফেলেছি জাস্ট টুকটাক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছি বরাবরের মতোই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনাদের উপকারে আসবে যদি এই ভিডিও থেকে আপনারা কোনো কিছু শিখতে পারেন ডেফিনেটলি ভিডিওটিতে লাইক দিতে ভুলবেন না এবং বরাবরের মতো আমাকে ইন্সপায়ার করতে ভুলবেন না আপনারা যারা আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করেন তাদের প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞ আপনারা আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন ডেফিনেটলি এবং সবার সাথে ভিডিওগুলো শেয়ার করলে আমি খুশি হব কারণ আমি চাচ্ছি যে আমার এই নলেজ সবার সাথে শেয়ার করতে এবং সবাইকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে ওকে সো আমার এই কন্ট্রিবিউশনটা আমি রাখতে চাচ্ছি আপনারা অবশ্যই আমাকে হেল্প করবেন সেই জন্য রাইট সো এই ভিডিও টিউটোরিয়াল আমরা সলভ করলাম বরিশাল টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন কবিলা টু থাউজেন্ড সিক্সটিন এবং বরিশাল টু থাউজেন্ড সিক্সটিন এই এই প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করে নিলাম ইনশাল্লাহ সো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে এই ভিডিও টিউটোরিয়াল এতটুকু থাকবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ